银行危机只是个开始，美联储这把镰刀已经生锈，七天流失一千亿美元，美国即将付出代价。各位好，欢迎来到新的瑞平。前不久，硅谷银行倒闭事件引起了巨大关注，但人们高度关注的原因不是事件本身，更多的是担忧事件带来的后续影响，害怕硅谷银行倒闭会成为美国整个银行业倒塌的第一块多米诺骨牌。而美国政府在整个事件中的反应也十分的耐人寻味。明眼人都知道，硅谷银行的倒闭与美联储这段时间的疯狂加息有着很大关联。但是，美国政府呢，却开始装糊涂，说这是银行自身监管不力导致的。可见，美国并没有意识到自身的巨大问题。尽管美国依旧对美元保持信心，但很多储户和投资者已经开始用实际行动来告诉美国，过度自信带来的只有苦果。近期，根据媒体报道，美国多家银行接连关闭，严重打击了美国储户对银行的信心，于是纷纷前往银行取款。有数据显示，美国银行在七天的时间里流失了差不多一千亿美元，其中小型银行存款流失了一千二百亿美元，大型银行则有所增加。由于美联储连续进行几次加息，最近一次加息更是让负面影响加倍，让欧美的银行业逐渐陷入危机。按照分析师的估算，美国各家银行从去年以来就已经流失了大约一万亿美元。很明显，美国银行业面临了多个问题，例如存款缩水、汇率下跌、储户挤兑等。如果问题长期得不到解决，那么美国金融业会迎来崩塌的结局。从美国的行动来看，他们并没有将注意力放在改善内部环境上。而是再次用上了老方法，及时转移公众视线，在叙利亚掀起了新一轮的空袭行动，并且还是在拜登直接授权的。不得不说，姜还是老的辣，转移视线还是起到了一定的作用，让美元保持了一些回升的势头。但长期来看，美国问题并没有结局，只是延后了。确定在七八月份，美国政府会有一道坎儿，就是这几个月都没能解决的债务问题。不难看出，美联储这把镰刀已经从以往十分锋利的状态，逐渐变得锈迹斑斑，甚至美国在挥舞的时候还意外地砍伤了自己。然而，银行危机只是一个开始，更令美国糟心的是霸权宝座的崩塌。毕竟，美联储与美元有着莫大的联系，割世界韭菜的难度提升，象征着美国能耍威风的情况越来越少。也象征着霸权的衰落，这是美国难以接受的。但说到底，世界早就已经变了，各个国家抓紧时间发展，但美国没有跟上这种趋势，选择躺平，将在世界玩弄于股掌的过去。虽然美国这些年靠着吃老本吃了许多红利，但是他们在不久的将来，为这些年的恶劣事迹会付出沉重的代价。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。